。大家都知道，演艺圈中的艺人，在从艺时期看似光鲜亮丽，背后却都遭受过诸多苦难。而今天我们要说的这位女强人，关于她的故事，可谓是听者伤心，闻者流泪。至今在回忆起她的经历，仍教人心疼不已。接下来，我们就一起看看著名艺人白冰冰的人生故事。一九五五年六月二十八日，白冰冰出生在基隆一个贫穷的矿区，本名白月娥。当时的社会风气就是，家里越是穷，越是要多生小孩，所以他的父母以一年一个的速度，直到十年后，他们竟然生了十个小孩，白冰冰排名第三。后来因为孩子太多养不起，只好把三个女儿送养。白冰冰是第一个被送出去的，结果被送走之后，在领养的家中一连哭了三天，对方受不了，又把她送回来，换走了两个月大的妹妹。家庭贫困的白冰冰从小就做着干不完的家务活，由于年纪尚小，白冰冰常常因为家务活做得不好而被母亲打骂。从来没有感受到母亲的爱，甚至还有过离家逃跑的念头。家中困境如此，白冰冰自小学毕业后就没有继续升学，而是选择进入社会，先后做过餐厅服务员、洗衣厂女工和诊所护士等工作。怎奈船迟又遇打头风，后来父亲因做工受伤，母亲又得了肾病。父母两人双双住进了医院，为了医药费和生活费，全家人迫不得已把房子卖了租房住。此时的白冰冰在照顾父母弟妹之余，每天考虑怎样才能赚到更多钱，让家里人过上温饱的生活，摆脱贫穷的境遇。急于改变家庭困境的白冰冰，后来因为从小喜欢唱歌。又恰巧台北经常举办歌唱比赛，所以白冰冰连续参加了几十场比赛后，终于接到了演出的机会。当时第一场薪水就有一千八百元，而这个数目在白冰冰心中简直就是个天文数字。此后，白冰冰的名字又出现在她的生命里，起因是有次上场前，主持人问她叫什么名字。白月娥，主持人嫌弃地说：“真俗气。”在后台，白冰冰便听见主持人对观众说：“现在让我们邀请学生情人白冰冰出场。”从此，白月娥变成了白冰冰。终于有钱赚的白冰冰，在那段时间四处到歌厅登台演唱，哪怕奔波多个地方也不觉辛苦。到了一九七五年的一天。他因唱了一首日本歌曲，被日本松竹映画的人看中，遂应邀到日本发展。白冰冰受训半年后出道，被日本媒体吹捧为台湾的山口百惠，一连出了好几张唱片。事业渐有起色之时，她也迎来了自己的恋情。白冰冰与丈夫产生交集的情景很浪漫。那年正逢日本的一个下雪天。白冰冰第一次看到雪很稀奇，抓起一把雪就往嘴里塞。突然，一个男人在背后摸她的头发，说：“这样吃冰，肚子会痛的。”这个男人名叫尾原一奇，是日本著名的漫画家和电影公司老板。初次见面之后，尾原一奇就经常来片场看他，带他出去玩，甚至带他出入风月场所。年轻的白冰冰只觉得新奇好玩。交往八个月后，委员一奇便向白冰冰求婚。彼时二十出头的白冰冰，显然抗拒不了有钱有地位的男人，尽管比他大了近乎二十岁，还离过婚。之后，两人顺理成章的结了婚。只是初尝爱情甜蜜的白冰冰，终究还是败下阵来。婚后的丈夫晚上经常不回家，到处去应酬风流，甚至白冰冰在家也经常接到女人打给丈夫的电话，久而久之就忍耐不了了。她发脾气说：“我们结婚了，你怎么还是这样
。韦元一奇说：“我一直都是这样，你本来就知道的，我没变，你却变得不可爱了。”除了丈夫的毫不在乎以外，婆婆对她又很挑剔，有次甚至把她添好的饭倒回去，换一个碗再重添一次。在婆家的白冰冰手足无措，做什么都是错的。婆婆看她的眼神还充满轻蔑，白冰冰的自尊心受到了极大伤害。当时甚至还有媒体报道，说白冰冰在家中曾遭到丈夫的暴力管教。后来，白冰冰在感情上与丈夫渐行渐远。真正让她下定决心分手，是因为有一天晚上十二点，丈夫仍然没回家。白冰冰到他的公司后。却看见丈夫搂着一个美丽女明星的腰，亲密无比地走进了一家饭店。白冰冰跟随他们走进饭店，敲开了客房的门，看见了她最不想看到的画面。被丈夫伤透心的白冰冰，挺着八个月的孕肚，一个人哭着走在深夜的雪地上。她回到家，拿了旅行证件，坐上飞机就返回了台湾。委员一奇也到台湾来找过他，但白冰冰拒绝再见到这个男人。父亲劝她为了孩子原谅丈夫，白冰冰说：“不合适的鞋子穿了会脚痛。”自此之后，夫妻二人彻底分开。尽管首次婚姻就以失败告终，但后来白冰冰也谈过几次恋爱，只是都未修成正果。一九八零年六月二十三日。白冰冰独自一人去医院生下女儿白小燕，只休息了几天，没有坐月子就去演出了。一九八二年，白冰冰接了高雄的演唱秀，在另一家也要她去上，两家甚至还起了纠纷。当天，白冰冰从台中歌剧院出来，经过旁边的工地时，竟然被几个不知名人士盯上，额头和臀部都有不同程度的伤口。幸而，一名叫周丽红的女子勇敢站出来，大喊：“你们干什么？”歹徒被吓跑后，白冰冰才被送到医院，躺了两个月，又重新工作。白冰冰赚了一些钱后，分期付款买了一间小房子，终于不再租房住了。但是，身为单亲妈妈，白冰冰心里清楚，没有父亲的孩子缺乏安全感，而为了弥补这个缺憾。白冰冰都是尽量多花时间陪伴女儿，告诉她要学会坚强。到了一九八七年的时候，有天白冰冰把女儿哄睡，突然听到电视上播报新闻，知名剧作家委员一奇离世。前夫委员一奇虽然对不起她，但毕竟也是孩子的父亲。得知消息后的白冰冰哭了整整一夜。生活和感情的不顺。白冰冰的事业却连续走高。后来，白冰冰与华视签了约，转型为喜剧演员，主演了《家有仙妻》和《媳妇过招七十回》等电视剧，还被观众们称为“喜剧天后”。演戏之外，她的唱片也卖了二十多万张。后来又当上了节目主持人，一度成为台湾综艺大姐大。经历了许多挫折和苦痛的白冰冰。正当他的事业渐渐走上顶峰、苦尽甘来之际，灾难却再次降临到他的头上。白冰冰成名那个年代，社会治安不算太好，所以就有人曾溜进白冰冰的家中索要钱财。所幸后来警察顺利将坏人制服。经此一劫，白冰冰加高了别墅围墙，通上了电网，白冰冰这才对安全放下心。可哪知，更大的厄运正在等待着他。一九九七年，白冰冰的女儿遗憾离世，此事在当时一度登上新闻头版，被连续报道了好多天。女儿去世后，白冰冰曾在佛堂里默默为女儿念经，又成立了白小燕文教基金会，想为社会做更多有意义的事。让女儿白小燕的悲剧不再发生。在无数个抱头痛哭的深夜，白冰冰反复问自己：“难道我这辈子就要这样孤老一生吗？”在女儿离世后三年，朋
朋友介绍认识了当时的联盛通讯总经理廖树兰，两人交往七年，曾一度分手，甚至有媒体爆出白冰冰遭同居男友赶出家门的消息。他后来含泪澄清没被赶出家门，单纯吵架收拾东西回家，没多久就破镜重圆，但好景不长，终究分手收场。之后，在好姐妹的介绍下。又认识时装店老板严永和，但在交往六年后，还是以分手收场。在此期间，白冰冰曾决心要再生一个孩子，不惜远赴美国做了一次试管婴儿，可惜没有成功。回到台湾后，又做了十五次，每次疗程下来就要打一百多针。从四十二岁到四十八岁，白冰冰经历了数次失败的打击。到第十五次的时候，已经完全取不到卵子了。比起生不了孩子，更令人遗憾的是，这些年白冰冰的父母也相继去世。万分不舍的她，曾在个人社交账号上发长文悼念，并感叹道：“天啊，只剩下我一个人了。”如今的白冰冰依旧过着独居的生活。不过，他所居住的房子却是当之无愧的豪宅。白冰冰于多年前豪砸三千多万买地，建了一栋四层楼高、占地近一千平方米的别墅，豪宅现在市价上亿元。有次，吴宗宪去白冰冰的家里参观，房子装修的是欧式宫廷风，金碧辉煌，似皇宫一般。为了方便出入，豪宅内置电梯。家具是白冰冰从世界各地选购回来的，如此豪华的房子让见惯世面的吴宗宪都连连惊叹。但是豪宅再大，也终究是孤身一人。如今已经生死看淡的白冰冰，其实早已将身后事安排妥当。据悉，他已经写好遗书，关于遗产的分配，他表示会给亲戚留一部分，其余的都捐给白小燕基金会。另花五百万台币，在白小燕长眠处新兴安乐园上盖了白氏宗祠。她在女儿旁边给自己留了位置。白冰冰曾说：“这辈子人生圆满了，我给自己打一百分，到天上见到父母时也没有羞愧。”只是，在外人都以为白冰冰生活开始顺遂的时候，她的健康却亮起红灯。白冰冰坦言，有次跟朋友在五星级酒店吃饭，吃到第三道菜时，突然感觉自己在流鼻涕，正要拿卫生纸擦时，赫然发现白色米饭变成了红色，才惊觉原来是流出鼻血。还好及时送往医院，自认没有高血压的他，却被医生量测到血压高达二百二十，但是医生担心，如果打了降血压的针。可能会导致中风，最后血流了半小时才被控制住。后来事情发生一个月，白冰冰又被发现面部神经失调，最后靠着自己强大的意志力才痊愈。天性乐观的白冰冰表示，很多病其实都是情绪引起，还分享到，心中没垃圾才是长寿的秘方。”白冰冰一生坎坷不断。也庆幸他拥有乐观的心态，不然换做旁人，可能早就在崩溃之下自暴自弃了。其实生活难免会有苦难降临，但不管怎么样，我们都不能放弃对生活的热爱和执着。希望白冰冰今后的生活能保持顺利，身体也能一直健康下去。今天的分享就到这里了，别忘了动动手指。点他可谓是听者伤心，闻者流泪。至今再回忆起他的经历，仍教人心疼不已。接下来，我们就一起看看著名艺人白冰冰的人生故事。一九五五年六月二十八日，白冰冰出生在基隆一个贫穷的矿区，本名白月娥。当时的社会风气就是，家里越是穷，越是要多生小孩。所以，他的父母以一年一个的速度，直到十年后，他们家生了十个小孩，白冰冰排名第三。
。后来因为孩子太多养不起，只好把三个女儿送养。白冰冰是第一个被送出去的，结果被送走之后，在领养的家中一连哭了三天。对方受不了，又把她送回来，换走了两个月大的妹妹。家庭贫困的白冰冰从小就做着干不完的家务活，由于年纪尚小，白冰冰常常因为家务活做得不好而被母亲打骂，从来没有感受到母亲的爱，甚至还有过离家逃跑的念头。家中困境如此，白冰冰自小学毕业后就没有继续升学，而是选择进入社会，先后做过餐厅服务员、洗衣厂女工和诊所护士等工作。怎奈船迟又遇打头风，后来父亲因做工受伤，母亲又得了肾病，父母两人双双住进了医院。为了医药费和生活费，全家人迫不得已把房子卖了租房住。此时的白冰冰在照顾父母弟妹之余，每天考虑怎样才能赚到更多钱，让家里人过上温饱的生活，摆脱贫穷的境遇。急于改变家庭困境的白冰冰，后来因为从小喜欢唱歌，又恰巧台北经常举办歌唱比赛，所以白冰冰连续参加了几十场比赛后，终于接到了演出的机会。当时第一场薪水就有一千八百元，而这个数目在白冰冰心中简直就是个天文数字。此后，白冰冰的名字又出现在她的生命里。起因是有次上场前，主持人问他叫什么名字，白月娥。主持人嫌弃地说：“真俗气。”在后台，白冰冰便听见主持人对观众说：“现在让我们邀请学生情人白冰冰出场。”从此，白月娥变成了白冰冰。终于有钱赚的白冰冰，在那段时间四处到歌厅登台演唱，哪怕奔波多个地方也不觉辛苦。到了一九七五年的一天，他因唱了一首日本歌曲，被日本松竹映画的人看中，遂应邀到日本发展。白冰冰受训半年后出道，被日本媒体吹捧为台湾的山口百惠，一连出了好几张唱片。事业渐有起色之时，她也迎来了自己的恋情。白冰冰与丈夫产生交集的情景很浪漫。那年正逢日本的一个下雪天，白冰冰第一次看到雪很稀奇，抓起一把雪就往嘴里塞。突然，一个男人在背后摸她的头发，说：“这样吃冰，肚子会痛的。”这个男人名叫尾原一齐，是日本著名的漫画家和电影公司老板。初次见面之后，尾原一齐就经常来片场看他，带他出去玩。甚至带他出入风月场所，年轻的白冰冰只觉得新奇好玩。交往八个月后，委员一齐便向白冰冰求婚。彼时二十出头的白冰冰，显然抗拒不了有钱有地位的男人，尽管比他大了近乎二十岁，还离过婚。之后，两人顺理成章的结了婚。只是初尝爱情甜蜜的白冰冰。终究还是败下阵来。婚后的丈夫晚上经常不回家，到处去应酬风流，甚至白冰冰在家也经常接到女人打给丈夫的电话，久而久之就忍耐不了了。她发脾气说：“我们结婚了，你怎么还是这样？”委员一齐说：“我一直都是这样，你本来就知道的，我没变，你却变得不可爱了。”除了丈夫的毫不在乎以外，婆婆对她又很挑剔，有次甚至把她添好的饭倒回去，换一个碗再重添一次。在婆家的白冰冰手足无措，做什么都是错的。婆婆看她的眼神还充满轻蔑。白冰冰的自尊心受到了极大伤害，当时甚至还有媒体报道，说白冰冰在家中曾遭到丈夫的暴力管教。后来，白冰冰在感情上与丈夫渐行渐远。真正让她下定决心分手，是因为有一天晚上十二点，丈夫仍然没回家。白冰冰到他的公司后
，却看见丈夫搂着一个美丽女明星的腰，亲密无比的走进了一家饭店。白冰冰跟随他们走进饭店，敲开了客房的门，看见了她最不想看到的画面。被丈夫伤透心的白冰冰，挺着八个月的孕肚，一个人哭着走在深夜的雪地上。她回到家，拿了旅行证件，坐上飞机就返回了台湾。委员一奇也到台湾来找过她，但白冰冰拒绝再见到这个男人。父亲劝她为了孩子原谅丈夫，白冰冰说：“不合适的鞋子穿了会脚痛。”自此之后，夫妻二人彻底分开。尽管首次婚姻就以失败告终，但后来白冰冰也谈过几次恋爱，只是都未修成正果。一九八零年六月二十三日，白冰冰独自一人去医院生下女儿白小燕，只休息了几天，没有坐月子就去演出了。一九八二年，白冰冰接了高雄的演唱秀，但另一家也要她去上。两家甚至还起了纠纷。当天，白冰冰从台中歌剧院出来，经过旁边的工地时，竟然被几个不知名人士盯上，额头和臀部都有不同程度的伤口。幸而一名叫周丽红的女子勇敢站出来，大喊：“你们干什么？”歹徒被吓跑后，白冰冰才被送到医院，躺了两个月，又重新工作。白冰冰赚了一些钱后，分期付款买了一间小房子。终于不再租房住了，但是身为单亲妈妈，白冰冰心里清楚，没有父亲的孩子缺乏安全感，而为了弥补这个缺憾，白冰冰都是尽量多花时间陪伴女儿，告诉她要学会坚强。到了一九八七年的时候，有天白冰冰把女儿哄睡，突然听到电视上播报新闻，知名剧作家委员一奇离世。前夫委员一奇虽然对不起他，但毕竟也是孩子的父亲。得知消息后的白冰冰哭了整整一夜。生活和感情的不顺，白冰冰的事业却连续走高。后来，白冰冰与华视签了约，转型为喜剧演员，主演了《家有仙妻》和《媳妇过招七十回》等电视剧，还被观众们称为喜剧天后。演戏之外，他的唱片也卖了二十多万张，后来又当上了节目主持人，一度成为台湾综艺大姐大。经历了许多挫折和苦痛的白冰冰，正当她的事业渐渐走上顶峰，苦尽甘来之际，灾难却再次降临到她的头上。白冰冰成名那个年代，社会治安不算太好，所以。就有人曾溜进白冰冰的家中索要钱财，所幸后来警察顺利将坏人制服。经此一劫，白冰冰家高了别墅围墙，通上了电网，白冰冰这才对安全放下心。可哪知更大的厄运正在等待着她。一九九七年，白冰冰的女儿遗憾离世，此事在当时一度登上新闻头版，被连续报道了好多天。女儿去世后，白冰冰曾在佛堂里默默为女儿念经，又成立了白小燕文教基金会，想为社会做更多有意义的事，让女儿白小燕的悲剧不再发生。在无数个抱头痛哭的深夜，白冰冰反复问自己：难道我这辈子就要这样孤老一生吗？在女儿离世后三年。朋友介绍认识了当时的联盛通讯总经理廖树兰，两人交往七年，曾一度分手，甚至有媒体爆出白冰冰遭同居男友赶出家门的消息。她后来含泪澄清没被赶出家门，单纯吵架收拾东西回家，没多久就破镜重圆，但好景不长，终究分手收场。之后，在好姐妹的介绍下。又认识时装店老板严永和，但在交往六年后，还是以分手收场。在此期间，白冰冰曾决心要再生一个孩子，不惜远赴美国做了一次试管婴儿，可惜没有成功。回到台湾后，又做了十五次。
每次疗程下来就要打一百多针。从四十二岁到四十八岁，白冰冰经历了数次失败的打击，到第十五次的时候，已经完全取不到卵子了。比起生不了孩子，更令人遗憾的是，这些年白冰冰的父母也相继去世。万分不舍的她。曾在个人社交账号上发长文悼念，并感叹道：“天啊，只剩下我一个人了。”如今的白冰冰依旧过着独居的生活，不过她所居住的房子却是当之无愧的豪宅。白冰冰于多年前豪砸三千多万买地建了一栋四层楼高、占地近一千平方米的别墅，豪宅现在市价上亿元。有次，吴宗宪去白冰冰的家里参观，房子装修的是欧式宫廷风，金碧辉煌，似皇宫一般。为了方便出入，豪宅内置电梯，家具是白冰冰从世界各地选购回来的。如此豪华的房子，让见过世面的吴宗宪都连连惊叹。但是，豪宅再大，也终究是孤身一人。如今已经生死看淡的白冰冰。其实早已将身后事安排妥当。据悉，他已经写好遗书，关于遗产的分配，他表示会给亲戚留一部分，其余的都捐给白小燕基金会，另花五百万台币在白小燕长眠处新兴安乐园上盖了白氏宗祠。他在女儿旁边给自己留了位置。白冰冰曾说：“这辈子人生圆满了。”我给自己打一百分，到天上见到父母时也没有羞愧。只是，在外人都以为白冰冰生活开始顺遂的时候，她的健康却亮起红灯。白冰冰坦言，有次跟朋友在五星级酒店吃饭，吃到第三道菜时，突然感觉自己在流鼻涕，正要拿卫生纸擦时，赫然发现白色米饭变成了红色。才惊觉，原来是流出鼻血。还好及时送往医院，自认没有高血压的他，却被医生量测到血压高达二百二十。但是医生担心，如果打了降血压的针，可能会导致中风。最后血流了半小时才被控制住。后来事情发生一个月，白冰冰又被发现面部神经失调，最后靠着自己强大的意志力才痊愈。天性乐观的白冰冰表示，很多病其实都是情绪引起，还分享到，心中没垃圾才是长寿的秘方。”白冰冰一生坎坷不断，也庆幸她拥有乐观的心态，不然换做旁人，可能早就在崩溃之下自暴自弃了。其实生活难免会有苦难降临，但不管怎么样。我们都不能放弃对生活的热爱和执着。希望白冰冰今后的生活能保持顺利，身体也能一直健康下去。综艺大姐大白冰冰、杨帆和团体台一线阿文、东燕主持的歌唱综艺节目《我爱冰冰瘦》爆出，目前已两周没有录像，因欠下高达六千万元的版权费，传出节目可能会收摊。对此，白冰冰也证实。坦言会超过一个月时间没录像。根据报道，已经播放三年的节目《我爱冰冰瘦》开播以来，几乎每周拿下同时段收视冠军。怎料如今爆出因大量在节目中演唱歌曲，引来著作权团体的关注，追讨约六千万的版权费。而《我爱冰冰瘦》最近停棚，长达两周的时间没有录像，传出未来将停播的消息。对于此传言，白冰冰坦诚，该节目已停棚录像，确实有被追讨版权费。电视台也为了这件事讨论了好几个月。进一步透露，他也不清楚高层的事情。但如果真的如此多家来要钱，全台湾歌唱节目就做不下去了。而他们的节目真的被讨费用，就同等是杀鸡取卵。白冰冰也感叹说：“现在是收视率最好的时候，如果真的收摊，谁舍得呀？但也只能这样了。”白冰冰也回应表示，版权费这件事情可能需要问节目制作人，他本人也不太清楚。由于白冰冰即将出发南极旅游，时间长达一个月，此次停棚是因为他要旅游，还是版权问题停棚？白冰冰无奈说：“我老实讲哦，我
我也不知道平鹏真正原因，因为为了去南极，所以有先录了一些存档。平鹏也是很正常的事情，我要出国了，而且一个月。白冰冰也进一步指出，他之前也以为是自己要出国，节目才因此停棚，但现在好像传出不同说法，但也不确定真正原因。强调别人的事情，他也不敢乱讲。前段时间，小哥费玉清宣布隐退后，让各界都相当不舍。对此，小哥圈内好友白冰冰表示非常舍不得。他说自己这几天接电话接到手软，大家都要他帮忙买费玉清演唱会的门票。回忆起和费玉清的友情，白冰冰笑爆：费玉清曾经捡一只老狗给他，这是他和费玉清爱的结晶。白冰冰透露，现在家中只剩下他自己一个人。他还在学习如何过生活。他回想，当时在他经历丧女之痛时，费玉清曾连续两个月都到家里陪他，靠着讲黄色笑话帮他走出丧女之痛。一开始笑不出来，之后是一边哭一边笑。他提到，费玉清曾捡一只老狗给他，有一天母狗怀孕，他赶快打给费玉清，没想到费玉清竟回：“你什么意思啊？又不是我下的种。”白冰冰非常感谢费玉清当年的陪伴。他表示能理解小哥的为什么要隐退，辛苦一辈子也是该好好休息，而他自己会继续拿着麦克风，让我的人生丰富一点。他表示能体会费玉清的心情，他一度哽咽。从今年四月，我母亲走了，只剩我一个人。其实我也不够强，我也有很多的沮丧和害怕。白冰冰说，母亲过世后，他出国散心时，看到贝加尔湖时。突然，乱七八糟的想法涌上心头，四处都没有人活在这里干啥，觉得相当害怕。他觉得寂寞的人要找人多的地方，失意的人要找有人可以倾诉的地方，才不会有不好的念头。而现在的白冰冰也慢慢走出了阴影，开始好好生活。就在前段时间，白冰冰还前往南极观光，每到一处就会 P O 文跟粉丝分享美景。冰冰姐南极精彩探险之旅日前已经更新了很多集。白冰冰还透露，摸黑起早三点较早起，四点出发直奔机场，飞往乌苏怀亚，阿根廷的最南端，再过去就没路了，都是海洋。飞行时间三个半小时，气温下降了，晚间会到达零下五度。简单的市区观光之后，午餐吃了乌苏怀亚独特的烤羊肉，终于到达我们的目标地，要开往南极的小游轮，言辞间都看得出他的兴奋。除此之外，白冰冰还说，全船大概有百分之六十以上的人都吃避孕药。此话一出，吓翻众人。白冰冰在刚出道的时候，曾去日本发展过，也是在那时，她认识了日本的著名漫画家尾原一齐。尾原一齐一九三六年出生，比白冰冰足足大了十九岁。尾原一齐绘画水平一般，但编故事的水平很高。从自由小说家转换到漫画界发展的他，也如鱼得水，创作了《巨人之星》等作品，叫做一时。不过，委员一齐这个人的人品一直堪忧。本身是商业高等学校辍学的他，却一直谎称自己是早稻田大学毕业的。而且他情史丰富，身边女人不断，喝多了酒还爱动手动脚。年龄大的会疼人这句话，在委员一齐身上并不适用。白冰冰和委员一齐在一起之后，没少遭到委员一齐的动手动脚。之后，委员一齐经常夜不归宿，白冰冰也总受婆婆的白眼。在白冰冰怀上委员一齐的孩子的时候，情况也并没有变好。有一次，白冰冰炖好鸡汤，准备去委员一齐的公司拿给老公喝，没想到却目睹了老公不忠和别人偷情的一幕。受不了打击的白冰冰挺着七个月的大肚子离开日本，跑回了国。回国后，为了躲避委员一齐的报复，他开始带着孩子四处搬家。直到1987年，委员一齐死于胃癌，白冰冰的噩梦才算告一段落。而委员一齐也是人之将死，其言也善，在去世前写了一本《我的忏悔录》，在其中用“再见了，异能界的女人们”的章节，表达了对白冰冰的愧疚。但离开委员一齐的白冰冰，日子并没有好过多少。她因为要急着挣钱养家，在刚生完孩子十五天的时候就开始工作了。而身体虚弱的她，抱木石连站直身体都做不到。一九九零年，白冰冰全家，包括父母和女儿，遭遇歹徒。在她熟识的制作人发觉情况不对报警后，才算是有惊无险。然而，走过了这么多的磨难。
，命运还是没有放过这个苦命的女人。在1997年的时候，白冰冰遭遇了让她至今都无法走出的巨大痛苦。那是一九九七年四月十四日，白冰冰十七岁的女儿白小燕遭到绑架，后来不幸失去生命。曾经，女儿是白冰冰活下去唯一的希望。在女儿去世后，白冰冰痛不欲生，甚至一度想要离开这个世界。在女儿走后的每一年，白冰冰都会想着女儿，念着女儿，她甚至想要把女儿重新再生出来。于是，从一九九九年开始。他独自一人前往美国求子，六年间做了十六次的试管，打了六百多针，到最后身体已经没有一块好地方可供打针的了，还是没能成功。连大夫都劝白冰冰放弃吧，再打下去也没有意义了。无奈之下，白冰冰只能对此作罢，但她还是无法放下爱女。每每在女儿的明淡之时，她总是少不了要和女儿说说话，回忆曾经母女在一起的时光。时至今日，白冰冰还是没能从悲痛中走出，而已经六十多岁的白冰冰，现在依然是孤身一人。对于现在的白冰冰来说，也许已经没有什么好失去的了。还好，命运倒也没有很是苛待这个努力的女人。虽然失去了家人的陪伴，但是白冰冰圈内好友众多，并且还靠着自己多年的辛苦工作，积累了一笔不小的财富。据相关媒体报道，白冰冰当年在林口砸 1.3 亿买下300多平的四层楼透天别墅，如今豪宅价值高达6亿。后来又砸上亿元买下位于新竹峨眉乡的豪宅，屋内的主卧内装也被曝光，房间内还有按摩床，而且窗户打开望出去就是一片美景，高档设计让人惊艳不已。白冰冰也会不时邀请好友来自己的豪宅做客。白冰冰好友陈孝志前往他的新竹豪宅做客后，就曾向媒体透露，自己是去修身养性、接触大自然的。打开窗户，对面是一尊弥勒佛，还有蓝天白云，让他感受到平静。之前冰姐一直叫我来，早知道就早点来了。另外，陈孝志有预告会分享白冰冰家的好山好水，完全是走大自然平静的格调路线，惊呼，真的是一个养心。养身养老的好地方说，说还恍然大悟，发现自己站的地方是一楼，不是二楼，与一般的格局不同。楼上是一楼，楼下是二楼，好特别哦。白冰冰接受访问时也提到，新家是用来身心灵度假的地方，卧室里面就有 SPA 床，窗户一打开就看见大自然，所以工作累了不用特别跑去按摩，在自己家就可以躺按摩床。他还表示，原本他搬来不知道去哪里买饭煮菜，结果和四周邻居都变成好朋友，大家常常送东西给他吃，都是自己种的有机水果，因此再也不用烦恼。除了手中现有的房屋，白冰冰透露，已经在多年前就规划好自己未来的住家，将会与过世的爸妈和女儿白小燕一同长眠于七堵，占地约九十几平，买地和装修花了约一亿左右。白冰冰说：“这些年送走三位至亲，不少友人，但倘若自己离开时，怕身边助理没有相关经验，干脆趁自己还有行动力，没有失职办好后事。现在很自在，在讲这些事情，要把握每一天。这辈子不容易，我没有交白卷。”经历过挫折人生之后，白冰冰也逐渐变得通透起来。